இரண்டு பக்கம் என அழைக்கப்படும் நிலமின் மறுபக்கத்தில் தனது விண்கலத்தை வெற்றிகரமாக நிலைநிறுத்தி வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது சீனா அதில் உள்ள கிரகங்கள் பற்றிய ஆய்வில் உலக நாடுகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றன அந்த வகையில் நிலவின் மறுபக்கத்தை பற்றி ஆராய்வதற்கு தனது விண்கலத்தை அங்கு செலுத்தி வெற்றி கண்டுள்ளது சீனா பூமியும் நிலவும் ஒரே போன்று தன்னைத்தானே சுற்றி வருவதால் எப்போதும் நிலவின் ஒரு பக்கம் மட்டுமே பூமியில் இருந்து பார்த்தால் தெரியும் எனவே அதன் மறுபக்கத்தை சூரிய வெளிச்சம் பட்டாலும் கூட அது இரண்டு பக்கம் என்றே அழைக்கப்படுகிறது இதனை நாசா ஏற்கனவே செயற்கைக்கோள் மூலம் படம் பிடித்து காட்டியுள்ளது ஆனால் இதுவரை அங்கு எந்த விண்கலமும் தரையிறங்கியது கிடையாது இந்த நிலையில் நிலவின் மறுபக்கம் பற்றிய ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்வதற்காக கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் எட்டாம் தேதி சீனாவின் தேசிய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் பெய்ஜிங் நேரப்படி சரியாக காலை பத்து இருபத்தி ஆறு மணிக்கு ராக்கெட் ஏவுதளத்தில் இருந்து மார்க் த்ரீ பி ரக ராக்கெட்டை விண்ணில் செலுத்தியது அந்த ராக்கெட்டில் லூனார் லேண்டர் மற்றும் ரோவர் விண்கலமான சாங்கி இணைக்கப்பட்டது இந்த சாங்கி நான்கானது நிலவின் பின்புறத்தை படம் பிடித்து அனுப்பும் என அப்போது சீன விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்தனர் இந்த விண்கலமானது கடந்த டிசம்பர் பனிரெண்டாம் தேதி நிலவின் சுற்றுவட்ட பாதைக்குள் வெற்றிகரமாக நுழைந்தது அதன் தொடர்ச்சியாக டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி தனக்குரிய சுற்றுவட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டது பின்னர் இன்று காலை நிலவின் பின்புறம் அதாவது தென்துருவா பகுதியில் உள்ள ஐட்கன் படுக்கையில் பெய்ஜிங் நேரப்படி காலை பத்து இருபத்தி ஆறு மணிக்கு அது தரையிறங்கியது இதன் மூலம் நிலவின் இரண்டு பகுதியில் முதல் முறையாக தரையிறங்கிய விண்கலம் என்கிற பெருமையை அது பெற்றுள்ளது ஏனெனில் இதுவரை நிலவுக்கு சென்ற விண்கலன்கள் எல்லாம் நிலவின் புவியை நோக்கிய பகுதியிலேயே தரையிறங்கின இதுவரை கண்டறியப்படாத நிலவின் மறுபக்கத்தில் ஒரு விண்கலம் தரையிறங்குவது இதுவே முதல் முறை இது வரலாற்று சாதனை என்பதால் சர்வதேச அளவில் சீனாவுக்கு பாராட்டுகள் குவிந்த வண்ணம் உள்ளன தர இறங்கியதும் நிலவின் இரண்டு மேற்பரப்பின் சில புகைப்படங்களை அந்த விண்கலம் பூமிக்கு அனுப்பியது இதனை சீன விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது நிலவின் இரண்டு பகுதிக்கு சென்றதும் சாங்கி போரின் பூமியுடனான தகவல் தொடர்பு துண்டிக்கப்படும் என்பதால் நிலவுக்கும் பூமிக்கும் இடையே ஒரு செயற்கைக்கோள் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது தொடர்ந்து நிலவின் மறுபக்க நிலப்பரப்பு மற்றும் உட்பகுதி போன்றவற்றை ஆய்வு செய்து இந்த விண்கலம் புகைப்படங்களை அனுப்ப உள்ளது நிலவில் உள்ள பாறைகள் மண் ஆகியவற்றை பூமிக்கு கொண்டு வந்து மேலதிக ஆராய்ச்சிகளை செய்யவும் சீனா திட்டமிட்டுள்ளது இதன் மூலம் நிலவின் மறுபக்கம் பற்றி மேலும் பல தகவல்கள் தெரியவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது எனவே இந்த விண்கலம் தரும் தகவல்களுக்காக உலக நாடுகள் ஆர்வமாக காத்திருக்கின்றன மற்ற நாடுகளை காட்டிலும் சீனா தாமதமாகத்தான் தனது விண்வெளி ஆய்வை தொடங்கியது ஆனால் குறைந்த காலத்தில் மற்ற நாடுகளை பின்னுக்கு தள்ளி சாதனைகளை படைத்து வருகிறது இதற்கு முன்னர் நிலவை நோக்கிய சீனா அனுப்பிய சாங் இ த்ரீ விண்கலம் இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு நிலவின் மேர் இம்பீரியம் பகுதியில் தரையிறங்கியதும் குறிப்பிடத்தக்கது